。我朋友不太多，不爱出门，跟人打交道是有点累的。这个空间越来越按照自己的喜好来布置，越住越舒服。我是沛县人，今年已经三十六岁了，是一名教师。真的没办法，现在去乡野间呀，找一个房子去过那种世外桃源的生活，考虑到自己工作，想让小孩受到更好的教育。二零一六年在市区买了房，上下一共有三层，我的这些古道具、器皿啊，都放在第一层了。是生活空间，客厅没有放沙发，没安装过电视，家具也都是很小，显得比较通透。这个柜子它是民国时期的一个老柜子，它上面的玻璃花窗是一个老的海棠花，是那种泛绿的、翡翠的那种颜色，有一种旧时光的感觉。机器排源于我们中国嘛。制作过程很复杂，消耗很长很长时间，也是每天使用，特别珍惜。在我们家没有餐桌，也会坐在地上吃饭。朋友来都是席地而坐，小朋友就觉得在露营一样，吃的更香。厨房是治愈我的一个避难所，器物都是自己很喜欢的。竹编的小筐子是我去西双版纳看到他们用的，估计得上百年了吧。慢慢的包浆，特别来之不易。祖母绿的一个小小的锅，日本一个老爷爷手工制作的一种满釉的土锅。听说去年他已经去世了，想买就再也买不到了。这些对我来说才是奢侈品。茶室滋养身心的一个空间，窗外是一些绿植，森林的小木屋里面的那种感觉。我还喜欢一些民意的民俗的东西，民间的手艺人，好像少数民族他们做的一些手工的衣服呀、挂毯，到处都是，有一种小小的民俗博物馆的感觉。最下面一层放了一个大桌子，在下面写写字呀、画画画，我感觉好像那个状态，我可以和古人对话了。这种小区住宅楼有这么大院子的，真的不多了。各种月季、铁线莲、绣球，这个季节只剩石榴挂在树上了。爸爸妈妈家也很近，走过去大概一两分钟就到了。喜欢器物器皿，受我父母的影响吧。我小时候跟他们逛古玩市场，耳濡目染。他们那边清末时期的老柜子呀，李朝的老铁柜全部都是老家具。我妈妈最近在练习的是转香，古人的那种焚香的模式。他的手很巧，身为也很好。有时间还会纯人工磨豆子。生活的时候该在一起，大家都是紧紧的抱在一起。但是都是各自独立的，互不干涉。今年徐州疫情爆发，把爸爸妈妈还有妈妈的猫，全部紧急接到我们家来了。这一个月都住在一起，出不去就在小院里面露营，各种活动。不再害怕、担心、焦虑啊！年轻的时候就喜欢盲目的跟风吧。前几年刚流行断舍离，家里空无一物的那种状态也尝试过，但是我舍不得的东西太多了。年龄越大，越懂得自己真正想要的是什么东西。现在可能在人际关系上断舍离。疫情之后，拥有一个这样的越住越舒服的一个空间，真的是很幸运，也很感恩。